ನಮಸ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡು ಆಮ್ಲಗಳು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ಮತ್ತು ಲವಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಮ್ಲಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಲವಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಹಾಗೆ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳನ್ನು ನಾವು ರುಚಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಗುರುತಿಸುವುದು ಇನ್ನು ರುಚಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಂದರೆ ಆಮ್ಲವು ಹುಳಿ ರುಚಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಆಮ್ಲ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲವಾಗಿದ್ದು ಇದು ಹುಳಿ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ಕಹಿ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹಾಗಲ ಕಾಯಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ ರುಚಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ತಿಳಿದೆವು ಈಗ ನಾವು ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳನ್ನು ಸೂಚಕಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಗುರುತಿಸೋಣ ಸೂಚಕಗಳು ಎಂದರೆ ಏನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೂಚಕಗಳು ಎಂದರೆ ಏನು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೂಚಕಗಳು ಎಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲ ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳ ದ್ರಾವಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸೂಚಕಗಳು ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸೂಚಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿಧಗಳು ಇರಬಹುದಲ್ಲವೇ ಹೌದು ಸೂಚಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿಧಗಳಿವೆ ಸೂಚಕಗಳ ಮೂರು ವಿಧಗಳಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಸೂಚಕಗಳ ಮೊದಲನೆಯ ವಿಧ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೂಚಕಗಳು ಎರಡನೇ ವಿಧ ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಸೂಚಕಗಳು ಮೂರನೇ ವಿಧ ಅಗ್ರಹಣ ಸೂಚಕಗಳು ಈ ಮೂರು ವಿಧದ ಸೂಚಕಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ದ್ರಾವಣಗಳು ಆಮ್ಲವೋ ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲವೋ ಎಂದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಣ ಸೂಚಕಗಳು ಎಂದರೆ ಏನು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋಣ ಇನ್ನು ಗ್ರಾಣ ಸೂಚಕಗಳು ಎಂದರೆ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ವಾಸನೆಯ ಆಮ್ಲೀಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಗ್ರಾಣ ಸೂಚಕಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೂಚಕಗಳು ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೂಚಕಗಳು ಎಂದರೆ ಏನು ನಾವು ನಿಸರ್ಗದಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಸೂಚಕಗಳನ್ನು ನಾವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೂಚಕಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಸೂಚಕಗಳು ಎಂದರೆ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸೂಚಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಸೂಚಕಗಳು ಕೂಡ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈಗ ನಾವು ಆಮ್ಲಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ದ್ರಾವಣಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸೋಣ ಆ ದ್ರಾವಣಗಳು ಆಮ್ಲಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ಎಂದು ನಾವು ಸೂಚಕಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ಒಂದು ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ತುಂಬುತ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಈಗ ಈ ಕೆಳಗಿನ ದ್ರಾವಣ ದ್ರಾವಣಗಳಿಗೆ ಕೆಂಪು ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕಾಗದವನ್ನು ಅದ್ದಿದಾಗ ದ್ರಾವಣದ ಮಾದರಿಗಳು ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಎರಡನೇದು ಸಲ್ಫುರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಎಸ್ ಟು ಎಸ್ಒ ಫೋರ್ ಮೂರನೇದು ಎಚ್ ಎನ್ ಓ ತ್ರೀ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ನಾಲ್ಕನೇದು ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಸಿ ಎಸ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಓ ಎಚ್ ಈ ದ್ರಾವಣಗಳಿಗೆ ಕೆಂಪು ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕಾಗದವನ್ನು ಅದ್ದಿದಾಗ ಆ ಕೆಂಪು ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕಾಗದದ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನಂತರ ಈಗ ನಾವು ಎನ್ ಎ ಓ ಎಚ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ದ್ರಾವಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಸಿ ಎ ಓ ಎಚ್ ಟು ದ್ರಾವಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಕೆ ಓ ಎಚ್ ದ್ರಾವಣಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಎಂ ಜಿ ಓ ಎಚ್ ಟ್ವೈಸ್ ದ್ರಾವಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಎನ್ ಎಚ್ ಫೋರ್ ಓ ಎಚ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ದ್ರಾವಣಕ್ಕೆ ಕೆಂಪು ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕಾಗದವನ್ನು ಅದ್ದಿದಾಗ ಆ ಕೆಂಪು ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕಾಗದ
ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ನಂತರ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ದ್ರಾವಣಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಎಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ದ್ರಾವಣಕ್ಕೆ ಸಲ್ಫರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಎಸ್ ಟು ಎಸ್ಓ ಫೋರ್ ದ್ರಾವಣಕ್ಕೆ ಎಚ್ ಎನ್ ಓ ತ್ರೀ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ದ್ರಾವಣಕ್ಕೆ ಅಸ್ಟಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಸಿ ಎಸ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಓ ಎಚ್ ದ್ರಾವಣಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀಲಿ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕಾಗದವನ್ನು ಅದ್ದಿದಾಗ ನೀಲಿ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕಾಗದವು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಅಂದರೆ ಈ ದ್ರಾವಣಗಳು ಆಮ್ಲೀಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ನಂತರ ಈ ಕೆಳಿನ ದ್ರಾವಣಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನ್ ಎ ಒಎ ಎಚ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ದ್ರಾವಣ ಸಿ ಎ ಒಎಸ್ ಟ್ವೈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ದ್ರಾವಣ ಕೆ ಒ ಎಚ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ದ್ರಾವಣ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಎಂ ಜಿ ಒ ಎಸ್ ಟ್ವೈಸ್ ಹಾಗೂ ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ದ್ರಾವಣಗಳಿಗೆ ನೀಲಿ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕಾಗದವನ್ನು ಹತ್ತಿದಾಗ ಆ ನೀಲಿ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನಂತರ ಆಮ್ಲೀಯ ದ್ರಾವಣಗಳಾಗಿರುವ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಎಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಸಲ್ಫರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಎಸ್ ಟು ಎಸ್ ಓ ಫೋರ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಎಚ್ ಎನ್ ಓ ತ್ರೀ ಹಾಗೂ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಸಿ ಎಸ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಓ ಎಚ್ ದ್ರಾವಣಗಳಿಗೆ ಫಿನಾಪ್ತಲಿನ್ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ನಾವು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಆ ದ್ರಾವಣದ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಫಿನಾಪ್ತಲಿನ್ ದ್ರಾವಣ ವರ್ಣರಹಿತ ದ್ರಾವಣವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಆಮ್ಲೀಯ ದ್ರಾವಣಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನಂತರ ಫಿನಾಪ್ತಲಿನ್ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ನಾವು ಎನ್ ಎ ಒಎ ಎಚ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ದ್ರಾವಣ ಸಿ ಎ ಒ ಎಸ್ ಟ್ವೈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ದ್ರಾವಣ ಕೆ ಒ ಎಚ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ದ್ರಾವಣ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಎಂ ಜಿ ಒ ಎಸ್ ಟ್ವೈಸ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಫೋರ್ ಎಚ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ದ್ರಾವಣಕ್ಕೆ ಫಿನಾಪ್ತಲಿನ್ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ದ್ರಾವಣಗಳು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಯವಾಗಿವೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ನಂತರ ನಾವು ಮಿಥೈಲ್ ಆರೆಂಜ್ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಎಸ್ ಸಿ ಎಲ್ ದ್ರಾವಣಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಟು ಎಸ್ ಓ ಫೋರ್ ಸಲ್ಫರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ದ್ರಾವಣಕ್ಕೆ ಎಚ್ ಎನ್ ಓ ತ್ರೀ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ದ್ರಾವಣಕ್ಕೆ ಸಿ ಎಸ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಓ ಎಚ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ದ್ರಾವಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಆ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಣ್ಣದ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಿಥರ್ ಆಲಿನ ದ್ರಾವಣದ ಬಣ್ಣ ಕೆಂಪು ಆಗಿದ್ದು ಆ ದ್ರಾವಣದ ಬಣ್ಣ ಕೂಡ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ನಂತರ ಇದೇ ಮಿಥೈಲ್ ಆರೆಂಜ್ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ನಾವು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಎನ್ ಎ ಒ ಎಸ್ ದ್ರಾವಣಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಸಿ ಓ ಎಚ್ ಟು ದ್ರಾವಣಕ್ಕೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಕೆ ಓ ಎಚ್ ದ್ರಾವಣಕ್ಕೆ ಎಂ ಜಿ ಓ ಎಸ್ ಟ್ವೈಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ದ್ರಾವಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಎನ್ ಎಸ್ ಫೋರ್ ಓ ಎಚ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ದ್ರಾವಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಬಣ್ ದ್ರಾವಣದ ಬಣ್ಣ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಲಿಟ್ಮಸ್ ನೀಲ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕೆಂಪು ಲಿಟ್ಮಸ್ ದ್ರಾವ ಆಮ್ಲೀಯ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ನೀಲಿ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಕೆಂಪು ದ್ರ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೇವೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಅಧ್ಯಯನದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಶೇಷ ಪದಗಳ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತೇನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಯಾವಾಗ ನೀಲಿ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕಾಗದ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಕೆಂಪು ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕಾಗದ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಎರಡು ಪದಗಳು ಅವು ಯಾವೆಂದರೆ ಒಂದು ಆನಿಕ್ ಎರಡನೇದು ಪಕ್ಕ ನಿ ಪಕ್ಕ ನಿ ಆ ನಿ
ಎಲ್ಲವು ಕಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಉತ್ತರಿಸಿ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೀಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ಪ್ರಣಾಳಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಇಳಿಸಿದ ನೀರು ಮತ್ತು ಇನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಆಮ್ಲೀಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯ ದ್ರಾವಣಗಳಿವೆ ನಿಮಗೆ ಕೇವಲ ಕೆಂಪು ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕಾಗದವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಿದರೆ ಪ್ರಣಾಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾದರಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸುವಿರಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಮಗೆ ಕೆಂಪು ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕಾಗದ ಮಾತ್ರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕೆಂಪು ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕಾಗದದಿಂದ ನೀಡಿರುವ ದ್ರಾವಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಮ್ಲವು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲವು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಅದು ಹೇಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಳಿಸಿದ ನೀರು ಬಟ್ಟೆ ಇಳಿಸಿದ ನೀರು ಆ ಬಟ್ಟೆ ಇಳಿಸಿದ ನೀರು ಆಮ್ಲೀಯವೂ ಅಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯವೂ ಅಲ್ಲ ಅದು ತಟಸ್ಥವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಂಪು ಲಿಟ್ಮಸ್ ಅದ್ದಿದಾಗ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀಲಿ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕಾಗದವು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು ಆಮ್ಲೀಯ ದ್ರಾವಣ ಆಮ್ಲೀಯ ದ್ರಾವಣ ನಾವು ಕೆಂಪು ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕಾಗದವನ್ನು ಅದ್ದಿದಾಗ ಆ ದ್ರಾವಣ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಲಿಟ್ಮಸ್ ನ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನಂತರ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕಾಗದವನ್ನು ಅದ್ದಿದಾಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ಆನಿಕ್ ಅಂದರೆ ಆಮ್ಲವಾಗಿದ್ದಾಗ ನೀಲ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯವಾಗಿದೆ ಪಕ್ಕಾ ನೀ ಅಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕಾಗದವನ್ನು ಅದ್ದಿದಾಗ ಯಾವ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ನೀಲಿ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡೆವು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಾವು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕಂಡುಕೊಂಡೆವು ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್